Talagang uh, laganap na ho talaga ang uh, droga sa ating bayan. Araw-araw <laughs> sa ginawa ng Diyos, uh, laging uh, meron talaga nahuhuli at may nahuhuli. Dalawang mga magkasintahan huli sa drug bypass operation ng QCPD sa 15th Avenue. <laughs> Narito ang report. Arestado ang apat katao sa isinagawang drug bypass operations ng Quezon City Police District sa isang paupahan sa barangay Socorro. Kinilala ang mga sospek na sina Rodel Rayos, apat na putsyam na taong gulang at kasintahan nitong si Cheche Valiera, apat na putlimang taong gulang. Nahuli din ng mga otoridad sina Dinis Dasalia, 40 anyos at Michelle Pable, 32 anyos na pawa di magkasintahan. Target daw ng pulisya sina Rayos at Dasalia na mga responsable sa pagbebenta ng droga sa kahabaan ng 15th Avenue malapit sa Boni Serrano. Sa masikip na espasyong ito, nahuli ng pulisya ang nasabing magkakasintahan. Sinasabing ang pangunahin umano nilang parokyano, ang kalapit na palengke, maging ang ilang tricycle at jimby drivers sa lugar. Nasabat mula sa kanila ang labing anim na sasye ng shabu at limandaang pisong by bus money. Na kung saan eh, katapat lang po ng uh, isang barangay at uh, malakas ang loob para magbinta pa rin ng uh, ipinagbabawal na gamot. Katwira naman ni Rayos, hindi umano siya nagbebenta ng droga pero aminadong gumagamit sila ng kanyang kasintahan paminsan-minsan. Hindi po ako nagbebenta. Nalapitan lang po kami nakaupo po kami dito. Wala na kuha sa inyong droga? Wala po. Todo tanggi din si Dasalia na sila ay nagtutulak ng droga. Tulog po kami. Tapos? Bigla na lang, tinawag na lang po kami. Sino kayong tulog? Kami pong dalawa. Hindi kayo nagbebenta? Ay. Hindi kayo nagtutulak? Kumagamit? Minsan po. Bakit kailangan gumamit? Tukso. Tukso ng mga barkada po. Kahit newly identified, inaalam na din ng mga otoridad kung may record ang ilang mga nahuli sa mga nakaraang operasyon ng pulisya. Kasi ang uh, sabi nga po kanina ni Kagawad, pinipilit nilang... Uh, Makiisa doon sa programa na double barrel, doon sa tukhang face, hindi naman sila nag-comply. At uh, laging umiiwa, sabi ng isang uh, barangay official, kanya hindi sila naging uh, voluntary surrender. Mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga magkakasintahan. Julius Desamboron, Radyo Pilipinas.